எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கிட்ட சிலர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வாஸ்து பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தெரியாட்டி கூட ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா அதை பற்றியும் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொன்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் படிக்கலாமே ஆராய்ச்சி பண்ணலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே வருது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்படி படிக்கும் பொழுது கிடைத்த செய்திகளை உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு சிலர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மனையில் ஏதாவது பொருள்கள் போடணுமா அப்படி போடுவதாக இருந்தால் என்னென்ன பொருள்களை நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மனையில் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க பொதுவாகவே ஒரு நிலத்தை வாங்கிட்டோன்னு வைங்களேன் அது பூமி பூஜை செய்வாங்க அந்த பூமி பூஜை செய்யும் பொழுது குருக்களே சொல்லுவாங்க சாஸ்திரிகள் சொல்லுவாங்க இந்தந்த பொருள் வந்து வாங்கணும் இப்படி தான் பூமி பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து நல்லா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூசணிக்காய் காவு கொடுப்பாங்க எலுமிச்சை பழம் காவு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குது இல்லையா அதே போல தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு எழுப்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூமியில் வட திசையில் அதாவது வட திசை எப்போவுமே குபேரனுக்கு உரிய திசை அதனால் அந்த வட பகுதியில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மணலை வந்து நல்லா எடுத்து விட்டுக்கிட்டு உள்ளர பார்த்திங்கன்னா தங்கம் வெள்ளி மகாலட்சுமி சோழி அப்புறம் கோமதி சக்கரம் இது போன்ற பொருள்களை போடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த வீட்டில் வாழ போகிறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது வாழ்க்கைக்கு இன்றைக்கி முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் கூட பிரதானமாக பார்த்திங்கன்னா பணத்தை தேடி தான் எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் பணம் வந்து வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியம் அப்போது நம்ம அந்த வீட்டை கட்டி வாழ்ந்தோன்னா பணப்பிரச்சனை எப்போவுமே ஏற்படக்கூடாது ஏன்னா இந்த பணப்பிரச்சனை வந்து நமக்கு இல்லாமல் இருந்தாலே மற்ற விஷயங்களை நம்ம கவனம் செலுத்த முடியும் குழந்தைங்களை நல்லா வளர்க்குறது அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்குறது இந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பண விஷயம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம சமாளிக்கலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் ஆனால் அந்த பண பிரச்சனை வந்து முதன்மையாக இருக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா மற்றது எல்லாமே அடிபட்டு போயிடும் அதனால் செல்வம் குறையாமல் நாளுக்கு நாள் விற்பி ஆகணும் அதிகரித்து கொண்டே போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது போன்ற செயல்களை நம்ம செய்கிறோம் அந்த இடத்துல தங்கம் வெள்ளி மற்றும் இந்த மகாலட்சுமி சோழி கோமதி சக்கரம் எல்லாம் போடுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குபே ும் மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் உரிய பொருள்கள் அதனால இந்த பொருள்களை நம்ம வந்து பூமி எழுப்புறதுக்கு முன்னாடி போடணும் நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தெரியாம இருந்தேன் எங்க வீடு கட்டுற என்ஜினியர் தான் கூப்பிட்டு சொன்னார் மேடம் இந்த இடத்துல காயின் போடணும் தங்க காயின் போடணும் வேற இந்த வெள்ளி காயினும் போடலாம் இது போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் பில்டிங் எழுப்பவே ஆரம்பிச்சோம் நாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சத்தியமான உண்மை ஏன்னா நம்ம கிராமங்கள்ல இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈசானிய மூளையில் இது வைக்கக்கூடாது அக்னி மூளையில் அது வைக்கக்கூடாது அக்னி மூளையில் கொண்டு போய் கிணறு வைக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது போன்று நம்ம வாஸ்து சாஸ்திரப்படி இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக வாஸ்து வாஸ்துன்னு சொல்லிட்டு இந்த சோஃபா இப்படி எழுந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை டீப்பாக இப்படி நகர்த்தி வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அந்தளவுக்கு நம்ம தீவிரமாக போக வேண்டாம் எப்போவுமே இந்த கொஞ்சம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்மளை அதுதான் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பஞ்சபூதங்களும் நவகிரகங்களும் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கு அந்த பஞ்சபூதங்களை அங்கங்கே நம்ம உட்கார வச்சிட்டோம் அவர்களுக்கு உரிய இடத்துல உட்கார வச்சிட்டோம்னா அந்த பஞ்சபூதங்கள் அமைதியாகி நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது அதனால தான் இந்த வாஸ்துவை கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த வாஸ்துவுக்கே முக்கியமானது இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் அதனால அந்த பஞ்சபூதங்கள் சரி பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனை இருக்காது இந்த வடக்கு திசை இருக்கு இல்லையா குபேர மூளைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த குபேர மூலையில தங்கம் நிறைய போடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு குண்டு மணி இரு அளவு இருந்தால் தங்கம் போதும் வெள்ளி கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் கம்மி விளையாது வந்து உங்கள் விருப்பம் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் மகாலட்சுமி சோழி வந்து பதினொன்று போடணும் கோமதி சக்கரமும் பதினொன்று போடணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒம்பது ஒம்பதாவது கட்டாயம் போடணும் இது வந்து நானாக சொல்லலை பல காலமாக நம்ம முன்னோர்கள் செய்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா மகாலட்சுமி கோமதி சக்கரம் பற்றியெல்லாம் நான் வந்து பதிவுகள் போடும்போது அதில் கமெண்ட்ஸில் ஒரு சிலர் போட்டிருக்கீங்க ஆமாம் எங்கள் பாட்டி வந்து இப்படியெல்லாம் வச்சு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு இது வந்து நிலவாசலில் கூட வைப்பாங்க அந்த நிலவாசல் பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு பதிவு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம மனை எழுப்புவதற்கு முன்னாடி பூமியில் என்னென்ன போடணும் அந்த குபேர மூலையில் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்க